ప్రపంచంలో తెలుగు వారందరికీ నమస్కారం రూపా కింగ్స్ వెలింగ్ ఛానల్ కు స్వాగతం ఈ రోజు మీరు టైటిల్ లో చదివినట్టుగా స్టాన్స్ అండ్ ఐర్లాండ్ నిజానికి ఐర్లాండ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇది కొత్తగా అనిపించకపోవచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా ఇండియా నుంచి చూసే వాళ్ళకి లేదా ఇక్కడికి రావాలని ఆలోచించే ప్రతి ఒక్కరికి ఈ స్టాంప్స్ అండ్ ఐర్లాండ్ చాలా ఉపయోగపడతాయి ఈ ఏంటిది అసలు ముందు స్టాంప్ ఏంటి ఐర్లాండ్ లో అనుకుంటున్నారా పోస్టల్ స్టాంప్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు రూపా అని అంటున్నారా లేదండి సార్ ఇక్కడ రెసిడెన్స్ స్టాంప్స్ అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అండ్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకు సర్టెన్ రైట్స్ అండ్ పర్మిషన్స్ని ఒక స్టాంప్ రూపేనా మన పాస్పోర్ట్ మీద గుర్తుతారనమాట సో అలా మనకు ఇచ్చిన స్టాంప్ ప్రకారం స్టాంప్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అని విషయాలు తెలుసుకొని అలా నడుచుకోవాలి ఒకవేళ మన స్టాంప్స్ని అధిక్రమించి మనం వేరే పనులు ఏమైనా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే జస్ట్ మనల్ని కంట్రీలోంచి బయటకు పంపించేస్తారనమాట అంతే సరే ఇక ఎన్ని రకాల స్టాంప్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ఇవన్నీ మాకు అవసరమా అని అనుకుంటున్నారా ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఒకటి లేదా రెండు లేదా మూడు స్టాంప్స్ ఖచ్చితంగా అందరూ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఫేస్ చేయాల్సిన స్టాంప్సే ఎలా అంటే సపోజ్ హస్బెండ్ స్టాంప్ వన్ మీద వస్తే వైఫ్ స్టాంప్ త్రీ మీద ఉండొచ్చు లేకపోతే వైస్ వర్స్ అవ్వచ్చు స్పౌస్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఇలా రావచ్చు అండ్ దాని తర్వాత మెల్లగా స్టాంప్ ఫోర్ స్టేజ్కి వెళ్తారు అక్కడి నుంచి ఐరీ సిటిజన్షిప్ తీసుకోవచ్చు మీకు ఇది ఎందుకు చెప్పాలని అనిపించింది అంటే సాధారణంగా నన్ను అడిగిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఐర్లాండ్కి ఎందుకు రావాలి అనే విషయం గురించి మాట్లాడిన వీడియోని చూసినప్పుడు సాధారణంగా నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ పిఆర్ సంపాదించాలంటే ఎట్లాంటి కన్సల్టెన్సీస్ ఉన్నాయి ఏమేమి చేసేయాలి ఎలా వచ్చేయాలి అని అడుగుతున్నారు జనరల్గా అంత దూరం అందరూ ఆలోచిస్తారేమో అండి కానీ అలా కన్నా కూడా మీరు న్యాయబద్ధంగా అంటే మనకున్న వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ని మనకున్న తెలివితేటల్ని మనకున్న చదువుని ఉపయోగించుకొని మీరు కరెక్ట్గా వస్తే ఇక్కడ వితిన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కరెక్ట్గా ఫైవ్ ఇయర్స్ లిమిట్తో ఎవరికైనా ఐ రిసిటిజన్షిప్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో మనం అలా వెళ్ళడానికి ఆలోచించాలి కాబట్టి ముందుగా అసలు ఈ స్టాంప్స్ ఏంటి ఏ స్టాంప్ మీద మనం ఇక్కడికి రావచ్చు అలాంటి విషయాలు తెలుసుకుందాం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తాను ఓకేనా మనం స్టాంప్ జీరో నుంచి మొదలు పెడదాం ఫస్ట్ స్టాంప్ జీరో అంటే ఏంటి ఇక్కడ స్టాంప్ జీరో మీద ఉండేవాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకంటూ వాళ్ళు ప్రైవేట్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ హోల్డ్ చేయాలి అండ్ దానికి తోడు షార్ట్ స్టే టెంపరీ పీరియడ్ స్టే కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉండే వాళ్ళకి ఈ స్టాంప్ జీరో అనేది ఇస్తారట స్టాంప్ జీరో హోల్డ్ చేసే వాళ్ళకి వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫైనాన్షియల్గా ఇండిపెండెంట్ అయి ఉండాలి అంటే వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళే సంపాదించుకోగలిగి ఉండాలి లేదా వాళ్ళని స్పాన్సర్ చేసిన వాళ్ళే వాళ్ళని పూర్తిగా భరించాలన్నమాట ఒక విధంగా అంటే బేసిక్గా ప్రైవేట్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ పబ్లిక్ హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళు పబ్లిక్ ఫెసిలిటీస్ని అలాగే ఇక్కడ ఉండేటువంటి బెనిఫిట్స్ని పబ్లిక్ బెనిఫిట్స్ ఏదైతే ఇస్తుందో గవర్నమెంట్ అలాంటివన్నీ తీసుకోవడానికి వాళ్ళకి అవకాశం ఉండదు సాధారణంగా ఈ స్టాంప్ జీరో మీద ఎవరు ఉంటారు అంటే ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఇక్కడే వాళ్ళ పిల్లలతో ఉండిపోవాల్సి వచ్చినప్పుడు పూర్తిగా డిపెండెంట్గా వాళ్ళు ఈ స్టాంప్ జీరో మీద ఉంటూ ఉంటారు అలాగే ఈ వీళ్ళు కాకుండా ఇంకెవరైనా ఉంటారా ఈ స్టాంప్ జీరో మీద అంటే ఖచ్చితంగా ఎవరైతే ఇక్కడ ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ చేద ఏదైనా ఒక చిన్న పని మీద ఓవర్సీస్ కంపెనీలో పనిచేయడానికి వచ్చి చాలా తక్కువ టైంకి ఉంటారు కదా వాళ్ళు కూడా ఈ స్టాంప్ జీరో మీద ఉంటూ ఉంటారు నెక్స్ట్ స్టాంప్ వన్ చదువుకోవడానికి వచ్చే వాళ్ళు కాకుండా ఇంకా ఉద్యోగం చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు సాధారణంగా ఉండే స్టాంపు ఈ స్టాంప్ వన్ అంటే స్టాంప్ వన్ కెల్లా మెయిన్గా ఒక వర్క్ పర్మిట్ ఉండి ఉండాలి మనం ఇక్కడ పని చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఒక వర్క్ పర్మిట్ని ఇష్యూ చేయించుకొని మనం ఇక్కడ వర్క్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు మనకి ఇచ్చేదే స్టాంప్ వన్ అండ్ ఈ స్టాంప్ వన్కి బేసిక్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పర్మిట్ అనేది టూ ఇయర్స్కి ఇస్తూ ఉంటారు సో ఆ టూ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ ఏదైతే వ్యాలిడిటీ ఉంటుందో వర్క్ పర్మిట్కి ఆ వ్యాలిడిటీ అయ్యే లోగా మళ్ళీ దాన్ని రెన్యువల్ చేయించుకోవాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ స్టాంప్ వన్కి సంబంధించిన పెద్ద సమస్యలు ఏం లేవు అలా అని మనం వచ్చిన పని చేసుకోవాలి తప్పించి ఇక్కడ వేరే బిజినెస్లో అలా చేసుకోవడానికి అయితే ఈ స్టాంప్ వన్ మీద అర్హత ఉండదు అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఐరిష్ న్యాచురలైజేషన్ లేదా సిటిజన్షిప్ కోసం మనం ప్రయత్నం చేసేటప్పుడు ఈ స్టాంప్ వన్ కన్సిడర్ చేయబడుతుంది అంటే మనం ఈ స్టాంప్ వన్ మీద ఎన్నాళ్ళు ఉన్నామో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయబడతాయి సిటిజన్షిప్కి మనం తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నప్పుడు స్టాంప్ వన్లో ఇంకొక విషయం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు బిజినెస్లో కానీ ఏదైనా వేరే పనుల్లో మనం ఎంగేజ్ అవ్వకూడదు
అన్లెస్ అని అంటే ఒక పర్మిషన్ లెటర్ ఉండాలి ఐఎన్ఎస్ నుంచి ఐఎన్ఎస్ అనేది ఐడిష్ నాచురలైజేషన్ ఇమిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ అండి నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది స్టాంప్ వన్ జీ స్టాంప్ వన్ జీ గురించి చెప్తున్నప్పుడు నా నాలోంచి ఒక స్పెషల్ స్మైల్ వస్తుంది చూసారా ఆల్రెడీ నేను మీకు ఒక వీడియోలో నా జాబ్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు మీకు విషయం చెప్పాను ఈ స్టాంప్ వన్ జీ నిజంగానే ఒక చేంజ్ తీసుకొచ్చి ఐర్లాండ్లో మేము వచ్చిన తర్వాత సో మాకైతే చాలా బాగా హెల్ప్ చేసింది ఇసలు ఈ స్టాంప్ వన్ జీ ఏంటి అంటే సాధారణంగా ఇది ఇద్దరికి ఇస్తారండి ఇంతకుముందు ఈ స్టాంప్ వన్ జీ అనేది కేవలం స్టూడెంట్స్కి అంటే స్టాంప్ టూ లేదా స్టాంప్ టూ ఏ మీద చదువుకునే వాళ్ళకి చదువుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు జాబ్ ఎత్తుకునేందుకు వీలుగా ఈ స్టాంప్ వన్ జీ అనేది ఇస్తారు వాళ్ళు ఆ పీరియడ్లో ఈ స్టాంప్ వన్ జీ మీద ఉంటూ వాళ్ళు ఉద్యోగాన్ని ఈజీగా ఎత్తుకోగలుగుతారు సో అది వాళ్ళకి ఇచ్చిన రైట్ అదొక స్టాంప్ కానీ ఆ తర్వాత సిక్స్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి ఈ స్టాంప్ వన్ జీ అనేది ఇక్కడ స్పౌజెస్గా అంటే క్రిటికల్ స్కిల్స్ వర్క్ పర్మిట్ మీద ఎవరైతే వచ్చి పనిచేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ వైఫ్ లేదా హస్బెండ్ స్పౌజ్ అంటే ఎవరైనా రావచ్చు కదా ఈ స్పెషల్ స్టాంప్ వన్ జీ అనేది వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు వాళ్ళు ఒకవేళ ఇక్కడ ఏదైనా జాబ్ సంపాదించుకోవాలంటే ఇంతకుముందు స్పౌస్ డిపెండెంట్ వర్క్ పర్మిట్ అని ఉండేది అది తీసేసి పూర్తిగా వాళ్ళకు కూడా ఒక స్టాంప్ క్రియేట్ చేసి స్టాంప్ వన్ జీలోనే వాళ్ళకు కూడా ఒక ఎలిజిబిలిటీ ఇచ్చారనమాట సో వాళ్ళు కూడా సిటిజన్షిప్కి అప్లై చేసినప్పుడు వాళ్ళ స్టాంప్ వన్ జీ మీద ఉన్న ప్రతి సంవత్సరం కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయబడుతుంది సో ఇది కూడా మంచి విషయం స్టాంప్ వన్ జీ మీద ఉన్న స్టూడెంట్స్కి మటుకు ఫార్టీ అవర్స్ పర్ వీక్ వర్క్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ వచ్చిన చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్టాంప్ వన్ జీ మీద ఉన్న స్పౌజెస్ ఎవరైతే ఉంటారో వర్క్ పర్మిట్ సహాయం లేకుండా వాళ్ళు ఎలా ఎవరైతే ఉద్యోగాల కోసం ఎత్తుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఏదైనా బి బిజినెస్ లాంగ్వేజ్ అవ్వడానికి కానీ వాళ్ళు ఒక సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ చూస్ చేసుకోవడానికి కానీ పని చేయదు ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే తర్వాత నేను వర్క్ పర్మిట్స్ గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నానని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి ఈ వర్క్ పర్మిట్స్ అసలు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఐర్లాండ్లో అనే విషయాలు ఇంకొక వీడియోలో చేస్తాను సో కాబట్టి ఇప్పుడైతే వర్క్ పర్మిట్స్ గురించి ఆలోచించద్దు సో కేవలం ముందు మనకి ఇక్కడ ఉన్న స్టాంప్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకోబోయే స్టాంప్ వచ్చి స్టాంప్ టూ ఈ స్టాంప్ టూ అనేది ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను కదా స్టూడెంట్స్కి సో ఈ స్టూడెంట్స్కి ఎవరైతే ఏదైనా చదువుకోవడానికి అది డిగ్రీ అయి ఉండొచ్చు మాస్టర్స్ అయి ఉండొచ్చు పిహెచ్డీ అయి ఉండొచ్చు లేదా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మీద నేర్చుకోవడానికి వచ్చేవాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు ఇలా వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకించి ఈ స్టాంప్ టూ అనేది ఇస్తారు వీళ్ళలో ఈ స్టాంప్ టూ హోల్డ్ చేసే వాళ్ళకి ట్వంటీ అవర్స్ పర్ వీక్ వర్క్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది అండ్ అదే హాలిడేస్ టైం అంటే ఇక్కడ హాలిడేస్ అంటే పిల్లలకి సమ్మర్ హాలిడేస్ ఉంటాయి కదా స్కూల్ ఆర్ట్స్ కాకుండా అంటే జూన్ టు సెప్టెంబర్ పిల్లలకి సెలవులు కదండి ఈ పీరియడ్లోనూ అలాగే డిసెంబర్లో ఇక్కడ క్రిస్మస్ బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ఆ టైంలో అంటే డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి జనవరి ఫిఫ్టీన్త్ వరకు సో ఈ పీరియడ్స్లో వాళ్ళు ఫార్టీ అవర్స్ పర్ వీక్ వర్క్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇది వాళ్ళకు ఉండే బెనిఫిట్ స్టాంప్ టూ మీద ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఇది బాగానే ఉంది కానీ స్టాంప్ టూ ఏ అని ఇంకొంతమందికి ఇస్తారు ఈ స్టాంప్ టూలోనే ఇంకొక సబ్ కేటగిరీ ఉంది అదే స్టాంప్ టూ ఏ ఈ స్టాంప్ టూ ఏ ఎవరికి ఇస్తారు అంటే ఎవరైనా ప్రైవేట్ సెకండరీ స్కూల్లో చదువుకోవడానికి వచ్చే వాళ్ళు కానీ లేదా ఏదైనా సెమిస్టర్ బేస్డ్ చదువుకోవడానికి అబ్రాడ్కి వచ్చే వాళ్ళకి మాత్రం ఇది స్టాంప్ టూ ఏ అని ఇస్తారు అంటే స్టాంప్ టూకి స్టాంప్ టూ ఏకి ఉన్న చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ స్టాంప్ టూ ఏలో ఉన్నవాళ్ళు పని చేయడానికి అస్సలు అవకాశం లేదు స్టాంప్ టూ మీద ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా వాళ్ళు పని చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది వీళ్ళు స్టాంప్ టూ లేదా స్టాంప్ టూ ఏ మీద ఉన్న పీరియడ్ని సిటిజన్షిప్కి క్యాలిక్యులేట్ చేయరు అదొక్కటే వాళ్ళు ఉన్న ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఎన్నాళ్ళు ఉన్నా కూడా అది క్యాలిక్యులేట్ చేయరు ఇప్పుడైతే స్టాంప్ త్రీ గురించి మాట్లాడుకుందాం నేను ఐర్లాండ్కి వచ్చినప్పుడు నాకు ఇచ్చిన స్టాంప్ కూడా ఈ స్టాంప్ త్రీ సో ఈ స్టాంప్ త్రీ ఎవరికి ఇస్తారు ఇప్పుడు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఇంకా స్కిల్స్ వర్క్ పర్మిట్ మీద వచ్చిన స్పౌసెస్కి మాత్రమే ఇక్కడ స్టాంప్ వన్ జీ అనేది ఇస్తారు అలా కాకుండా వేరే ఏ ఎంప్లాయ్మెంట్ పర్మిట్ మీద వచ్చినా కూడా వాళ్ళ స్పౌసులకి ఇచ్చే స్టాంపే స్టాంప్ త్రీ సో డిపెండెంట్స్కి ఒక విధంగా ఇచ్చే స్టాంప్ స్టాంప్ త్రీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ స్టాంప్ త్రీలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా స్టాంప్ త్రీ మీద వచ్చినప్పుడు డిపెండెన్స్కి వర్క్ చేయడానికి కానీ అలాగే ఏదైనా బిజినెస్లో ఎంగేజ్ అవ్వడానికి కానీ సెల్ఫ్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకోవడానికి కానీ దేనికి అర్హత లేదు ఇది
సిటిజన్షిప్ రాకముందు ఒక ముందు ఒక స్టెప్ ఏది ఉందంటే అది ఈ స్టాంప్ ఫోర్ సో ఈ స్టాంప్ ఫోర్ కోసం ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక్కడ మాలాగా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు క్రిటికల్ స్కిల్స్ వర్క్ పర్మిట్ మీద పనిచేసిన వాళ్ళకైతే ఖచ్చితంగా టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ స్టాంప్ ఫోర్కి అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది అప్లై చేసుకుంటే వచ్చే లాభం ఏంటి అంటే ఈ స్టాంప్ ఫోర్ కనుక వస్తే ఏ వర్క్ పర్మిట్తోనూ పని లేదు రెండోది ఏ స్టాంపుల్లో లేనిది ఈ స్టాంప్లో ఉంటుంది అదే ఏదైనా బిజినెస్లో మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలనుకున్నా చేయొచ్చు సో అందుకోసం అందరూ ఎప్పుడెప్పుడు స్టాంప్ ఫోర్ వస్తుందని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మనం స్టేట్ ఫండ్స్ని పబ్లిక్ ఫండ్స్ని ఇంకేదైనా వేరే ఫండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో స్పెసిఫిక్ ఫండ్స్ అది యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే స్టాంప్ ఫోర్లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు స్టాంప్ ఫోర్ అనేది ఎవరికి ఇస్తారు మీకు ఇందాక చెప్పా కదా మనం క్రిటికల్ స్కిల్స్ వర్క్ పర్మిట్ మీద వస్తే రెండేళ్ళు అయిన తర్వాత మనం దీనికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది లేదు మనం ఇతర ఏ వర్క్ పర్మిట్తో వచ్చినా ఐదేళ్ళు తర్వాత మనం ఈ స్టాంప్ ఫోర్కి అప్లై చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది స్టాంప్ వన్ జీ మీద ఉన్న స్టాంప్ వన్ మీద ఉన్న ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆటోమేటికల్గా వాళ్ళు స్టాంప్ ఫోర్కి అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ రెండు కేటగిరీస్ కాకుండా ఇంకొక స్పెషల్ కేటగిరీ ఏంటంటే ఎవరైనా రీసెర్చర్కి ఒక వ్యాలిడ్ హోస్టింగ్ అగ్రిమెంట్ బేస్ చేసుకుని కనుక వస్తే వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా రెండేళ్ళ తర్వాత ఈ స్టాంప్ ఫోర్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు సో అది స్టాంప్ ఫోర్ స్పెషాలిటీ స్టాంప్ ఫోర్ వచ్చిన తర్వాత సర్టెన్ మంత్స్ అయిన తర్వాత మనం సిటిజన్షిప్కి అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన రూల్ ఏంటంటే సిటిజన్షిప్కి అప్లై చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ డేట్ నుంచి వెనక్కి కరెక్ట్గా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ మనం ఇక్కడనే ఉండాలి ఒక్క రోజు కూడా మనం ఎక్కడికి ఇండియా కాదు ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు ఇప్పుడు అది కొత్తగా పెట్టిన రూల్ ఇది ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో ఎంత కష్టపడాల్సి వస్తుందో తెలియదు ప్రస్తుతానికి అయితే ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో నడుస్తుంది చూద్దాం ఇక ఫైనలీ సిటిజన్షిప్ గురించి ఇంకా ఎక్కువ ఆలోచించదు దాని గురించి ఇంకో వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం సిటిజన్షిప్ చాలా చక్కగానే మనం చెప్పినట్టు వ్యాలిడ్ స్టేజెస్లో వెళ్తే వస్తుంది కాబట్టి దీని గురించి ఇంకెక్కువ ఆలోచించదు ఇంకా రెండే రెండు స్టాంప్స్ మిగిలిపోయినాయి వాటి గురించి మాట్లాడేసుకుందాం ఫాస్ట్గా ఈ స్టాంప్ ఫైవ్ స్టాంప్ సిక్స్ ఈ రెండు చాలా రేర్ స్టాంప్స్ అండి స్టాంప్ ఫైవ్ స్టాంప్ సిక్స్ అనేది చాలా ఎవ్వరికో కానీ ఇవ్వరు అసలు దీంట్లో ఫస్ట్ మనం స్టాంప్ ఫైవ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అసలు లిమిట్స్ లేకుండా అంటే పరిమితులు లేకుండా మనం ఎన్నాళ్ళైనా ఐర్లాండ్లో ఉండాలనుకుంటే ఇచ్చేదే స్టాంప్ ఫైవ్ కానీ ఇది చాలా రేర్గా జరుగుతుంది అండ్ కాకపోతే ఇక్కడ పాస్పోర్ట్ ఎక్స్పైరీ అయిపోయేదాకా కూడా మనం ఈ స్టాంప్ మీద ఎన్నాళ్ళైనా స్టాంప్ ఫైవ్ మీద ఉండొచ్చు ఇది ఎవరికి ఇస్తారు అసలు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే నిజంగా నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు సో స్టాంప్ ఫైవ్ మీద ఎవరికి అవకాశం ఉంటుందో నేను కూడా తెలుసుకుని ఇంకెప్పుడైనా వేరే వీడియోలో చెప్తాను అసలు ఎవరైనా మన ఇండియన్ కనుక ఈ స్టాంప్ ఫైవ్ మీద ఉంటే నేను తెలుసుకుని అప్పుడు మీకు ఈ స్టాంప్ ఫైవ్ గురించి మాట్లాడతాను ఇంకా డీటెయిల్డ్గా ఓకేనా అయినా మనకు ఉన్న స్టాంపులు చాలదా ఈ స్టాంప్ ఫైవ్ గురించి మనకి ఎందుకండి వ్యాలిడ్గా మనం వచ్చే వాటి గురించి ఆలోచిద్దాం ఏమంటారు సరే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ స్టాంప్ సిక్స్ డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ మీద ఉన్న వాళ్ళకి ఈ స్టాంప్ సిక్స్ అనేది ఇస్తారు ఈ డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ ఖచ్చితంగా ఇండియాకి వర్తించదు కాబట్టి మనం దీని గురించి ఆలోచించక్కర్లేదు ఇది కూడా ఒక రేర్ పాసిబిలిటీ కాబట్టి ఏదో కొన్ని దేశాలకి మటుకే ఇప్పటికీ డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ యాక్సెప్టబుల్ కాబట్టి వాళ్ళకి మాత్రమే స్టాంప్ సిక్స్ ఇస్తారు ఇవి స్టాంప్స్ గురించి ఇంతకు మించిన స్టాంప్స్ ఏమి లేవు మీరు కూడా ఏమి ఆలోచించక్కర్లేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ వీడియోస్లో మీకు సిటిజన్షిప్ గురించి ఎంప్లాయ్మెంట్ వర్క్ పర్మిట్స్ అసలు ఇక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయ్మెంట్ వర్క్ పర్మిట్స్ ఏంటి మనం ఎలా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇండియా నుంచి ట్రై చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం కష్టపడాల్సిందే బట్ స్టిల్ అవకాశం అయితే ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడో ఆ టెన్ పర్సెంట్ మనకి ఎందుకు సాధ్యం కాదు సరేనా మన తెలుగు వాళ్ళు ఒక కన్సల్టెన్సీ అయితే నాకు తెలుసు అండి సో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ని ప్రస్తుతం నా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో అయితే ఇస్తాను సో ఎక్కువగా ఆలోచించద్దు నేను చెప్పినట్టు ప్రశాంతంగా మీ పని మీరు చేసేసుకుంటూ వెళ్ళండి ఇక్కడ సంబంధించిన లాస్ట్ వీడియోస్లో మీకు చెప్పినట్టుగా మీరు ఒకవేళ ఇంకా ఇక్కడికి రావాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఐరిష్ వెబ్సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వెబ్సైట్స్లో మీరు మీ రెజ్యూమ్ని ప్రాపర్గా అప్లోడ్ చేయండి అండ్ మీరు అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు మీ రెజ్యూమ్ని మన ఇండియన్ స్టైల్లో కాకుండా కొంచెం మార్చాల్సి ఉంటుందండి సో ఇక్కడ ఎలా అయితే వాళ్ళు సీవీస్ని కన్సిడర్ చేస్తారు అలాంటి విషయాలు కూడా అలాంటి టిప్స్ గురించి నాకేమైనా తెలిస్తే మీకు చెప్తాను అండ్ కూడా నేను డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆయనస్ వెబ్సైట్ నుంచి కలెక్ట్ చేసి మీకు చెప్తున్నాను
ఇక ముందు నేను చేస్తూ వస్తానని నేను తెలుసుకొని మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా అండ్ నన్ను సాయంత్రం చేయాల్సిన వీడియో నన్ను మీకు అప్లోడ్ చేయాల్సిన వీడియో ఇవాటి దాకా నేను మీకు టైం ఎందుకు పట్టింది అంటే అంతసేపు చదివాను నేను ముందు మళ్ళీ మళ్ళీ వెబ్సైట్స్ని సిటిజన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెబ్సైట్ని అలాగే ఈ వెబ్సైట్ని అన్నిటిని మళ్ళీ ఒకసారి చదివి ఈ డీటెయిల్డ్గా నేను ఏవైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని మీకు ఏమేమి తీసుకురాగలనో అవన్నీ మీకు ఇప్పుడు చెప్పాను సో ఇలాంటి మంచి బ్యూటిఫుల్ యూస్ఫుల్ వీడియోస్ని రూపా మీకు ప్రజెంట్ చేయాలని అనుకుంటే మటుకు షేర్ చేయండి ఇంగ్లీష్లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి తెలుగులో స్పెసిఫిక్గా నేను ఇప్పే చెప్పాలని ప్రయత్నంతో నేను తెలుగులో చేశాను ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్లో కూడా మీకు మన ఇండియన్స్ చాలా మంది చేసి పెట్టారు అందులో మీరు చూడొచ్చు సో విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ మళ్ళీ మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవు నమస్తే